नमस्कार विद्यार्थी मित्रों यूथ एज्युकेशन में आपू हार्दिक स्वागत है धोरण बार कॉमर्स विषय वाणिज्य व्यवस्था ने संचालन ओ सी चैप्टर नंबर चार आप बात करता था व्यवस्था तंत्र लास्ट वीडियो सेशन में आप व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया टोटल चार मुद्दाओं जोया था वु डीप में समझा शक ए आप एक विडियो में चार मुद्दा लीधा था तो बाकी प्रक्रिया त्र मुद्दा है आ वीडियो सेशन में आप जो अगौना वीडियो सेशन में आप चार मुद्दा जोया था पेलो हेतुओं की स्पष्टता कार्य की याद कार्य विभागीकरण और विभागीय होद्दा ने लायकात नक्की करवा आज पांचमो मुद्दों जो है सत्ता ने फरजों की सौंपणी विभागीय होद्दा ने लायकात नक्की कर बाद चौथो मुद्दों ने पांचमो मुद्दों जोड़ू आपने खबर है प्रक्रिया में कई रीते अपने जोड़िए छे कि विभागीय होद्दा ने लायकात नक्की कर बाद सत्ता ने फरजों की सौंपणी कर विभागीय होद्दा ने पेटा होद्दा में जे कर्मचारी ने निमणूक कर निमणूक ने कर कर्मचारी के अधिकारी ने सत्ता ने फरजों की शू कर सौंपणी दरेक अधिकारी पोता फरजों ने सफलतापूर्वक निभा सके सत्ता ने जवाबदारी निहू कर सौंपणी कारण पर कोईपण कर्मचारी ने मत कार्य सौंपणी कर देशों परंतु ये कार्य व्यवस्थित करने सत्ता नहीं सौंपा तो ये कार्य बराबर थी सकत नहीं एट सत्ता और फरजों सौंपी ए खूब जरूरी है सत्ता ने फरजों की सौंपणी करी ए खूब जरूरी है फॉर एक्जाम्पल कोई पोलिस ने तब चोर ने पकड़वा जवाबदारी सौंपो कि भाई कोईपण विस्तार में चोरी थती हो गैरकायदेसर कोई गुना थे कि कोईपण इीगल प्रवृत्ति थती हो तो एने अटकव तब जवाबदारी सौंपो परंतु पोलिस ने दंड करने के जेल में लई जवा के धरपकड़ करने कोई सत्ताज न आपो तो यनी जवाबदारी निभाई शकवा कारण के जवाबदारी निभा सत्ता आप पड़ से तो आम दरेक जो विभागीय अधिकारी निमणूक करी से एमने एमनी जवाबदारी मुजबनी सत्ता ने फरजों की सौंपणी करी पड़े दरेक होद्दा स्पष्ट सत्ता स्पष्ट होइए कि क्या होद्दा ने केटली सत्ता है को के सत्ता है ये स्पष्ट होविए जे क्यों होद्दों को जवाबदार स्पष्ट कर सकता है दरेक होद्दा स्पष्ट सत्ता स्पष्ट हो तो जेन बधु सत्ता ए ऊपर होद्दा पर ओछी सत्ता है नीचेना होद्दा पर एन थी ओछी सत्ता है नीचेना होद्दा पर आम क्यों व्यक्ति को जवाबदार है एट के क्यों व्यक्ति ऊपरी अधिकारी है क्यों व्यक्ति ताबेदार है ये स्पष्टता थी सके अँ सत्ता ने फरजों योग्य प्रमाण जड़वा ये जरूरी है सत्ता ने फरजों योग्य प्रमाण जड़वा जो है हेनरी फेवल सत्ता ने फरजों सिद्धांत आप जो गया है सत्ता ने फरजों योग्य प्रमाण जड़वा जो है सत्ता करता फरजों वी जो है कि फरजों करता सत्ता न वी जो बने सम प्रमाण रहिए जटली सत्ता एटली फरजों अथवा जटली फरजों एटली सत्ता छठो मुद्दों आंतर संबंधों की स्थापना तो सत्ता और फरजों की सौंपणी कर बाद आंतर संबंधों की स्थापना कर आपने खबर है तीजो मुद्दों जो तो कि विभागीकरण करव विभागीकरण में आप शूँ कर जुदा जुदा विभाग में आप कार्य वेची दिया उत्पादन विभाग खरीद विभाग वेचाण विभाग हिसाब विभाग पर ध्यान जोशो तो आ बधाई ने विभागीकरण द्वारा अपने सत्ता ने जवाबदारी विकेन्द्रीकरण करूँ एट के छूटी पाड़ी दी थी पर जो जाए तो आ बदा एक कार्य के आ बदा विभागों एक बीजा साथ जोड़ेला है आ बदीज प्रवृत्ति एक बीजा साथ जोड़ेली है तो आ बदी प्रवृत्ति संकलन करव पड़े संकलन करव पड़े एट जोड़ी पड़े और आटे दरेक विभागों वे आंतर संबंधों की स्थापना करी पड़े दाखला तरीके तेरे उत्पादन करूँ से तो उत्पादन मे खरीदी करी पड़ से काचो माल यंत्र साधन सामग्री ने तो उत्पादन विभाग ने आंतर संबंधों खरीद विभाग साथ स्थापा पड़े बराबर से पची वेचाण करव हो तो उत्पादन करव पड़े उत्पादन वगैरह वेचाण शक्य नहीं तो वेचाण विभाग ने आंतर संबंधों उत्पादन विभाग साथ आ त्रय कार्य मेटे ना जरूर पड़े तो आ त्रय विभाग ने आंतर संबंधों ना विभाग साथ ना हो हिसाब हो तो आ बदा संबंधों हिसाब साथ आम दरेक विभागों ने एक बीजा साथ जोड़वा काम एट आंतर संबंधों की स्थापना कारण के भले विभागों अलग अलग है विभागों कार्य अलग अलग है छता बढ़ा विभागों एक बीजा आधारित है एक बीजा साथ जोड़ेला है तो एमने जोड़वा कार्य एट आंतर संबंधों की स्थापना करी पड़े सातमो मुद्दों व्यवस्था तंत्र नक्शो तैयार करवो विभागीय होद्दा नक्की थी गया आंतर संबंधों की स्थापना थी गई पची व्यवस्था तंत्र नक्शो तैयार कर 
વ્યવસ્થા તંત્રમાં સામેલ દરેક અધિકારી દરેક કર્મચારીઓ પોતાના સ્થાન વિશે સ્પષ્ટ માહિતી મેળવી શકે પોતાના સ્થાન વિશે સ્પષ્ટ માહિતી એટલે પોતે ક્યાં છે એમનો ઉપરી અધિકારી કોણ છે પોતાના તાબેદારો કોણ છે એના વિશે સ્પષ્ટ માહિતી મેળવી શકે એટલા માટે જે વ્યવસ્થા તંત્ર તમે તૈયાર કર્યું છે એ વ્યવસ્થા તંત્ર આકૃતિ ચાર્ટ સ્વરૂપે કંપનીના નોટિસ બોર્ડ ઉપર કર્મચારી જોઈ શકે તે રીતે લગાવી દેવાનું છે જેથી કર્મચારીને ખબર પડે કે પોતે કયા સ્થાન ઉપર છે પોતાના ઉપરી અધિકારીઓ કોણ છે પોતાના કર્મચારીઓ તાબેદાર કર્મચારીઓ કોણ છે તાબેદાર એટલે હાથ નીચેના કર્મચારીઓ કોણ છે એ ખબર પડે દાખલા તરીકે અહીંયા મેં એક્ઝામ્પલ ચાર્ટ બનાવેલો છે દાખલા તરીકે એ નામનો વ્યક્તિ છે એ ઉપરી અધિકારી છે એના હાથ નીચે બી અને સી કામ કરે છે તો બી અને સીનું સ્થાન સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે બી અને સી છે એ એની હાથ નીચે કામ કરે છે બરાબર એટલે કે બી અને સી નો ઉપરી અધિકારી કોણ છે એ જ્યારે એના તાબેદારો કોણ થાય તો બી ના તાબેદાર થાય ડી ઈ અને એફ કારણ કે બી ની હાથ નીચે કોણ કામ કરે છે ડી ઈ એફ જ્યારે સી ના તાબેદારો થાય જી એચ અને આઈ બરાબર છે આમ દરેક વ્યક્તિની સત્તા સ્પષ્ટ થઈ જાય કે એનો ઉપરી અધિકારી કોણ છે અને એના હાથ નીચેના કર્મચારી કોણ છે તો આમ દરેક કર્મચારીને પોતાનું સ્થાન ખબર પડે એ માટે આવો નકશો તૈયાર કરવો દાખલા તરીકે ઈ નામના કર્મચારીને પોતાનું સ્થાન જાણવું હોય તો ઈ નામનો કર્મચારી છે એ કોના હાથ નીચે કામ કરે છે તો કે બી અથવા એવું કહી શકીએ કે ઈનો ઉપરી અધિકારી બી છે બરાબર આ રીતે દરેકને પોતાના સ્થાન વિશે ખબર પડે પોતાના સ્થાનનો પરિચય મળે એ રીતે વ્યવસ્થા તંત્રનો નકશો તૈયાર કરવાનો છે અને આ નકશો નોટિસ બોર્ડ ઉપર દરેક કર્મચારી જોઈ શકે એમ લગાવવાનો છે જેથી દરેક કર્મચારી પોતાના સ્થાન વિશે માહિતી મેળવી શકે તો આ હતી વ્યવસ્થા તંત્રની પ્રક્રિયા નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે વ્યવસ્થા તંત્રના પ્રકારો વ્યવસ્થા તંત્રના માળખા વિશે પરિચય મેળવીશું બરાબર છે તો વ્યવસ્થા તંત્રના માળખાનો પરિચય નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં યુથ એજ્યુકેશનના વિડીયો જોવા બદલ આભાર અને વિડીયો સારા લાગે તો લાઈક બટન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં જય હિન્દ